హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఐసిఎంఆర్ వెక్టార్ కంట్రోల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ మెడికల్ కాంప్లెక్స్ ఇందిరానగర్ పాండిచ్చేరి ఇందుకు సంబంధించి ఎవరైతే టెన్త్ పాస్ అయి ఉన్నారో అలాగే ఐటీఐ పాస్ అయి ఉన్నారో ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి డిప్లొమా పాస్ అయిన వాళ్ళకి బిఎస్సీ పాస్ అయిన వాళ్ళకి అలాగే ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి కూడా జాబ్స్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో ఈ యొక్క జాబ్ నోటిఫికేషన్స్కి మీరు ఎలిజిబిలిటీయో కాదో పూర్తిగా తెలుసుకొని అప్లై అయితే చేయండి ఈ నోటిఫికేషన్లో వచ్చేసరికి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అలాగే లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి ఎగ్జామ్ ఫీజు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం అలాగే మన యొక్క ఈ డ్రీమ్ జాబ్ స్టడీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ బార్క్ ఎగ్జామ్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా బార్క్ సంబంధించి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఐటీఐ మీద జాబ్స్ ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఐటీఐకి సంబంధించి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ సపరేట్గా ఉంది ఆ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇందులో వచ్చేసరికి అన్ని గ్రూప్స్ వారికి జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి అంటే టెన్త్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఉన్నాయి ఐటీఐ వాళ్ళకి ఉన్నాయి అలాగే డిప్లొమా వాళ్ళకి ఉన్నాయి బీటెక్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా ఫస్ట్ది పోస్ట్ కోడ్ టెక్నికల్ అండ్ అసిస్టెంట్స్ లైఫ్ సైన్స్ సో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ లైఫ్ సైన్స్ లెవెల్ సిక్స్ సంబంధించి టోటల్గా లెవెన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇది ఎవరైతే ఫస్ట్ క్లాస్ బ్యాచిలర్ డిగ్రీ లైఫ్ సైన్స్ కానీ లేదంటే జువాలజీ కానీ మైక్రోబయాలజీ కానీ బయోటెక్నాలజీ కానీ పాస్ అయ్యి ఉంటే సరిపోతుంది అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ థర్టీ ఇయర్స్ ఇక్కడ యూఆర్కి థర్టీ ఇయర్స్ ఓబీసీకి అయితే ప్లస్ త్రీ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది ఇంకా టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ సిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళకి అంటే బిఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా డిప్లొమా కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళు కానీ లేదా బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫిజియో ఇది కూడా సేమ్ ఫస్ట్ క్లాస్ డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒక వేకెన్సీ ఉంది అది ఓబీసీలో ఉంది ఓబీసీ వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ అప్లై చేయడానికి అవుతుంది యూఆర్ అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అప్లై చేయడానికి అవుతుంది ఇంకా కెమికల్ ఒక వేకెన్సీ ఉంది ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేయడానికి అవుతుంది ఇంకా టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ సోషియాలజీ వాళ్ళు సోషల్ వర్కర్ వచ్చేసరికి ఒక వేకెన్సీ ఉంది ఎస్సీ వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేయడానికి అవుతుంది అండ్ ఈ అంటే ట్రిపుల్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి ఒక వేకెన్సీ ఉంది అది ఓబీసీ వాళ్ళు మాత్రమే బీ డిప్లొమా ఎలక్ట్రికల్ కానీ బీటెక్ ఎలక్ట్రికల్ కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకా సిఏ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి ఎస్టీ కేటగిరీలో ఒక వేకెన్సీ ఉంది ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంజనీరింగ్ అంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదంటే బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ టెక్నికల్ ఎంఎల్టీ ఇక టెక్నీషియన్ వన్ అనమాట ఇది మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ చేసి అట్లీస్ట్ మెడికల్ ల్యాబొరేటరీ టెక్నాలజీలో గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సర్టిఫికేట్ వన్ ఇయర్ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట వాళ్ళకి నాట్ ఎక్సీడింగ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అనుకో ఇచ్చారు ఇక్కడ అంటే అండర్జర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్కి టెక్నికల్ ఆర్ఎండ్ఏసి రిఫ్రిజిరేటర్ ఎయిర్ కండిషన్స్ ఐటీఐ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకా టెక్నికల్ ప్లంబింగ్ కూడా ఐటీఐ ఉన్ ప్లంబర్ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ల్యాబ్ అటెండెంట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఇది టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అడిగారు అది రికగ్నైజ్డ్ కానీ ఎప్రూవ్డ్ కానీ రిజిస్టర్డ్ కానీ ఏదైనా ల్యాబ్లో మీరు వర్క్ చేసేటట్టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే చాలా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని ఇచ్చారు అంటే అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఇచ్చారు ఓబీసీకి అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే థర్టీ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు టోటల్గా నైన్టీన్ వేకెన్సీస్ అనేది ఉన్నాయి ఇంకా ఎల్ఎస్సీ అండ్ హెచ్ అంటే ల్యాబొరేటరీ అసిస్టెంట్ క్యాటరింగ్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ అసిస్టెంట్ ఇక ఒక్క వేకెన్సీ మాత్రమే ఉంది అది యూఆర్లో ఇది కూడా వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట టెన్త్ పాస్ అయ్యి కాకపోతే మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే ఉండాలి అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్ పే లెవెల్ వన్ ఇచ్చారు సో ఐటీఐ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇది టోటల్గా పోస్ట్ యొక్క ఎలిజిబిలిటీ డీటెయిల్స్ అండ్ ది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి నవంబర్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లాస్ట్ డేట్
రిటర్న్ టెస్ట్ మరియు స్కిల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది రిమైనింగ్ అదే టెన్త్ క్లాస్ మీద ఎవరైతే అప్లై చేస్తారో వాళ్ళకి ఎటువంటి స్కిల్ టెస్ట్ ఉండదు డైరెక్ట్గా మీరు ఒక ఎగ్జామ్తో మీరు డైరెక్ట్గా జాబ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇంకా రిలవెంట్ ట్రేడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి టెక్నికల్ అసిస్టెంట్కి వచ్చేసరికి రిలవెంట్ సబ్జెక్ట్ సిక్స్టీ మార్క్స్కి ఇస్తారు జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవేర్నెస్ అలాగే యాప్టిట్యూడ్ ఇంగ్లీష్ టోటల్గా టెన్ 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 ఇస్తారు టోటల్గా నైంటీ మినిట్స్ టైం అనేది ఉంటుంది టెక్నీషియన్ వచ్చేసరికి రిలవెంట్ సబ్జెక్ట్ మీద సిక్స్టీ మార్క్స్కి ఇస్తారు జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అండ్ ల్యాబరేటరీ అటెండెంట్కి రిలవెంట్ సబ్జెక్ట్ మీద ట్వంటీ మార్క్స్కి ఇస్తారు జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్వంటీ అవేర్నెస్ ట్వంటీ క్వాంటిటీ యాప్టిట్యూడ్ ట్వంటీ ఇంగ్లీష్ ట్వంటీ ఓవరాల్గా నైంటీ మినిట్స్ టైం అనేది ఉంటుంది ఏజ్ ఆల్రెడీగా చూసారు కదా ఎస్సీ ఎస్టీకి ఓబీసీకి రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్కి కొన్ని వేకెన్సీస్కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చారు కొన్ని వేకెన్సీస్కి థర్టీ అవటం అయితే జరిగింది ఇంకా పేమెంట్ అయితే ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ అలాగే ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ కూడా అప్లై చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈ యొక్క వేకెన్సీస్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు డిక్రీజ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇది టోటల్గా ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఎవరికైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉందో అందరూ కూడా అప్లై చేయండి ఒక్క వేకెన్సీ ఉన్నా సరే అప్లై చేయండి ఎందుకంటే ఆ ఒక్క వేకెన్సీ మీకే రావచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఏంటంటే ఇది షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు హాల్ టికెట్స్కి పంపించేటప్పుడు సో ఎవరికైతే హాల్ టికెట్ వచ్చిందో వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది